。大家好，欢迎收看扣码电竞。自从 LCK 赛区官宣亚运会阵容之后。很多 LPL 观众都对即将到来的亚运会感到悲观。要知道，如今的韩国赛区采用的亚运会阵容是 LCK 赛区近几年以来直面实力最强的。反观 LPL 联赛公布的亚运会阵容，除了上单并和中单左手实力能够跟 LCK 赛区抗衡外，其他位置的三位选手直面实力都弱于对手。所以很多 LPL 观众都不对 LPL 夺冠报以希望。但是让很多 LPL 观众想不到的事情发生了 ，Faker 很有可能因为手腕有伤无法首发上场，而 LCK 的另一个中单 Kobe 的发挥却引起很多 LPL 观众的嘲笑，甚至有不少观众认为只要 LCK 继续让 Kobe 首发中单，那么亚运会的冠军不一定是 LCK 的。自从亚运会官方宣布比赛版本采用 13.12 版本后，很多电竞观众都开始担心。各个赛区的选手会因为长时间没有打这个版本的比赛，导致选手竞技水平下滑。而 LCK 赛区为解决这个问题，也是亲自邀请其他国家的参赛战队共同举办了亚运会赛前热身赛。虽然这个比赛项目类似于表演赛，但是能够看到其他国家的主力选手参赛，所以还是引起了很多电竞观众的关注。而在这场比赛期间 ，LCK 赛区的中单选手 k o v i 的发挥。引起不少观众的吐槽，尤其是 k o v i 使用中单沙皇对线加里奥，对线期间被压刀，而且前十五分钟直接化身中单附地灵，放任对面中单加里奥游走。要知道，韩国战队首战的对手是越南赛区，他们的实力并不算很强，再加上 LCK 战队的其他选手在比赛当中发挥的非常出色，比如说上单宙斯花样单杀对手。打野 c a n a v y 刷四片野区，外加抓三路，下路尺地和小 K 也是不断线杀敌方下路。这样对比之下 k o v i 确实沦为了观众的吐槽焦点。在 k o v i 发挥表现糟糕后，不少 LPL 观众也对 k o v i 这个选手的职业生涯进行了调侃。不少观众认为 k o v i 就是 LCK 的造神失败品，从 S 9出道就一直被吹成世界第一中单，但是 d o i n SMK 小学弟。z i k a 都在世界赛等国际赛事上面证明了自己的实力。反观 k o v i 年年被吹，但是到了国际性赛事上面就成为了无情的补兵机器。所以很多 LPL 观众也开始猜测，亚运会的小组赛很有可能是 k o v i 代替 Faker 上场。毕竟 Faker 有伤在身，但是到了决赛之后，决赛的中单肯定会换成 Faker， 至少会让 Faker 先打三把看一下情况。除非 Faker 出现严重状态下滑。不然 k o v i 很有可能不会获得决赛上场机会的。单看 k o v i 和 Faker 在联赛内的表现 k o v i 的发挥肯定会比 Faker 更好。但是 k o v i 这个人也是很奇怪，只要参加国际性的赛事 k o v i 的比赛操作就让人看不懂，所以就给观众们留下了大赛软脚虾的印象。虽然在今年 MSI 上 JDG 和 BLG 面对韩国队伍赢得非常轻松，但是从过去国际赛事得到的经验来。LCK 仍旧是不容小觑的对手，尤其是在从 LPL 回韩国出征亚运会的选手，他们更了解 LPL 的选手。而且，毕竟这次出征的队伍都有丰富的大赛经验，如果掉以轻心，很可能会吃上大亏。万一 k o v i 今年在亚运会突然觉醒了，如果不提前做好预案，会是件很麻烦的事情。好了，以上就是本期的全部内容。你们觉得 k o v i 在亚运会决赛期间到底能不能首发上场呢？大家有什么想说的，欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查看。感谢老爷收看，欢迎点击订阅，我们下期再见。